Dear students, welcome to ASE. So, see the first question. Which of the following number is exactly divisible by 99? So, this is the same thing. This is the same thing. So, 99 is directly try to write. 99 is 9 into 11. So, this is the same thing. So, this is the same thing. So, this is the table thing. So, this is the same thing. So, this is the same thing. So, this is the individual digits is divisible by 9 that entire number is divisible by 9 ante ankela mottanni kalapute adu 9 tho baginchapadali chuddam 3 5 8 15 17 21 25 25 anedi 9 multiple kaadu next 10 13 so 17 23 27 yes it is a 9 multiple 4 9 16 25 27 yes it's a 9 multiple 6 9 13 18 yes it's a 9 multiple and we have 3 options in the 9th table. Now we have 11 divisibility rule. What is the divisibility rule for 11? The difference between the sum of alternative digits is either 0 or 11 multiples. So we have to do what we have to do with the same thing. What is the same thing? What is the same thing? We have 11 multiples. We have to do what we have to do with the same thing. What is the same thing? Alternative digits 156 69 15 37 10 10 to 12 15 or 12 so 15 or 12 difference is what 3 can difference is sunna raval manaku leda 11 multiples ravali and the option b and the answer card other way the option d in choose not let a so 1 4 5 4 4 4 4 5 9 other than a 1 3 4 4 5 9 9 minus 9 0 yes difference बेदमन सुन्ना होस्तन कावटी कच्चेतेंग 11 table पोत्तुंदी 9 table पोत्तुंदी 11 table पोत्तुंदी अंटे कच्चेतेंग 99 table पोड़ पोत्तुंदी इंग आप्षिन सीनी मला वेरिफेच एकर लेरु यंदे कंटे वगटे आप्षिन अधे 99 table पोत्तुंदी कावटे अलोजी D यहना बाई एड़ तो कच्चितंगा बागिंच बड़े संख्यन पोंदरानिकी 13601 नुण्डी तीसे वेयासिने ट्वेंटी आत्ति चिन्न संख्यन था वकसार गिन में चूसते 87 तो बागिंच बड़ाली 87 तो डैरेट्ट का ट्राइचे एकुंडा 87 नें 3 इंटो 27 का रासकुंटनानू 3 तो 29 तो So, if you have a small number, we will subtract 23. 23 subtract. 23 subtract, we will have 13,577, and we will have 78. Now, if you have 13,578, we will cancel 87, then we will have 23. Let's see. 87 is 4 and 3 is 4. 3 is the divisibility rule. If you have 3, then we will cancel 3, then we will cancel. So, 4, 9, 16, 24. Yes. 24 is 3 divisible. Yes. 3 table will go to 3. But, we will try 29. Yes. 29, 4 times 116. We will subtract 119 and 135. So, 19 is 197. 197. So, we will go to 23 table. How many times go to 7 times? So, 27 is 140. So, 29. 7 times go to 7. 720 is 140. 7 9s are 63. No. 7 times 4. 6 times 4. 620 times 126 9s are 54. So 174. 174 subtract chest 23. 238 or something. 238. So 29 table low. 29. 7 times 4. Yes. 29 7 times. 7 times and 10 times. 8 times go to 4. Yes. 8 times. 29 8 times. 830 times 240. Okay. 8 is 232. 232. And here 232 will be cancelled. But here 238 will be. And here 6 will be cancelled. Okay, Nama? And here 23 will be cancelled. 23 will be cancelled. So, you will have to get the next number. Now, how will it be cancelled? How will it be cancelled? Last, 2 will be cancelled. And here 135, 7, 2 will be cancelled. Okay, right? And one six pencil manu. And this is the same thing. 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 
అంటే ట్వంటీ త్రీ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి సిక్స్ ఎక్స్ట్రా అంటే ఏముంది ఆప్షన్ ట్వంటీని అంతేగాని మళ్ళీ ట్వంటీ నైన్ తీసుకొని చెక్ చేసి లేదా థర్టీ వన్ తీసుకొని చెక్ చేసి ఇంత సేఫ్ సర్కట్ చేయకూడదు ట్వంటీ త్రీ ఒకవేళ మనకు సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చినట్లయితే ట్వంటీ త్రీ క్లిక్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఒక సిక్స్ తక్కువైంది ఆ సిక్స్ కింద యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అందుకని సిక్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ మొత్తం చేయక్కర్లేదు క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఇన్ ఎ డివిజన్ సమ్ ద డివైజర్ ఇస్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద రిమైండర్ ఇఫ్ ద రిమైండర్ బి ఫార్టీ ఎయిట్ దెన్ ద డివిడెండ్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఒక బాగాహార పద్ధతిలో ఈ బాధ్యకం బాగా ఫలానికి పండినట్లు మరి శేషానికి ఐదు రెట్లు శేషం నలభై ఎనిమిది అయితే ఈ బాధ్యం ఎంత మనందరికి కూడా ఒక రూల్ తెలుసు డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషన్ ప్లస్ రిమైండర్ ఈ బాధ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బాధ్యకము ఇంటూ బాగాఫలం ప్లస్ శేషం సో ఒకసారి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఈ బాధ్యకము బాగా ఫలానికి పన్నెండు రెట్లు అంటే శేషానికి ఐదు రెట్లు అంటున్నాడు సో శేషానికి ఐదు రెట్లు అంటున్నాడు బాగా ఫలానికి పన్నెండు రెట్లు అంటున్నాడు అప్పుడు నేను విభాజము అనేది విభాజకము అనేది అరవై తీసుకుంటే ఒకసారికి మీరు చూస్తే శేషానికి ఐదు రెట్లు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీయే కదా బాగా ఫలానికి పన్నెండు రెట్లు పన్నెండు ఇంటూ ఐదు అంటే అరవై కదా అంటే ఒకసారికి మీరు తీసుకుంటే ఇది సిక్స్టీ టైమ్స్ తీసుకుంటే ఇది ఫైవ్ టీ తీసుకుంటే ఇది ట్వెల్వ్ టీ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి శేషానికి ఐదు రేట్లు ట్వెల్వ్ టీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీ టీ బాగా ఫలానికి పన్నెండు రేట్లు సాటిస్ఫై అయింది కదా ఈ మూడిట్లో మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు రిమైండర్ ఇచ్చినాడు అంటే ట్వెల్వ్ టీ ఇచ్చినాడు ట్వెల్వ్ టీ ఎంత ఇచ్చినాడమ్మా ఫార్టీ ఎయిట్ ఇచ్చినాడు అప్పుడు టీ ఎంత అవుతుందండి ఫోర్ అవుతుంది టీ ఎంత అవుతుందమ్మా ఫోర్ అవుతుంది అప్పుడు సిక్స్టీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే టూ ఫార్టీ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ టీ అంటే ఫైవ్ ఫోర్ జాస్ ట్వంటీ అవుతుంది సో మనకు తెలిసినటువంటి రూల్ ఏంటండి విభాజకము విభాజకము ఇంటూ బాగా ఫలము విభాజకము ఇంటూ బాగా ఫలము ప్లస్ శేషము శేషం ఎంత ఇచ్చాడమ్మా ఫార్టీ ఎయిట్ శేషం ఎంత ఇచ్చాడమ్మా ఫార్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ క్రింద ఇచ్చినటువంటి భిన్నాలు ఆరోగ్య క్రమంలో రాయండి ఆరోగ్య క్రమం అంటే చిన్న విలువ నుంచి పెద్ద విలువకు రాయాలి ఒకవేళ స్మాల్ వాల్యూ టు లార్జర్ వాల్యూ చూడమ్మా ఇక్కడ మనకు మూడు ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినాడు సో అన్ని ఆప్షన్స్లో కూడా అవే ఉన్నాయి సో ఒకసారికి మీరు చూస్తే సిక్స్టీన్ బై నైన్టీన్ ఉంది మనందరికి కూడా తెలుసు వన్ బై నైన్టీన్ మీకు ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ చెప్పినప్పుడు చెప్పున్నాను మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ చెప్పున్నాను వన్ బై నైన్టీన్ అంటే ఏమని చెప్పున్నాను మీకు ఫైవ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ అని చెప్పున్నాను పర్సంటేజెస్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను వన్ బై నైన్టీన్ వాల్యూ ఫైవ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్కి ఈక్వల్ దాన్ని మల్టిప్లై చేయొద్దు జస్ట్ అలా రాయండి అంతే నెక్స్ట్ లెవెన్ బై ఫోర్టీన్ లెవెన్ బై ఫోర్టీన్ లెవెన్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్టీన్ వాల్యూ మీకు ఎంతని చెప్పానమ్మా సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని చెప్పున్నాను సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని చెప్పున్నాను అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెవెంటీన్ బై ట్వంటీ టూ సెవెంటీన్ బై ట్వంటీ టూ సెవెంటీన్ ఇంటూ వన్ బై ట్వంటీ టూ వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అప్రాక్సిమేట్గా అండి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఓకేనమ్మా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎందుకంటే ట్వంటీ టూ ఫోర్ టైమ్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ రిమైండర్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది వన్ ట్వంటీ సో వన్ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ టూ సో అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ కూడా పోతే ఇంకా అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఒకసారి మీరు చూస్తే సిక్స్టీన్ ఫైవ్ జాస్ ఎంత ఎయిటీ అంటే దిస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిటీ దిస్ ఈస్ వాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిటీ అండ్ వెరీ క్లోజర్ టు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ లెవెన్ సెవెన్ జాస్ ఎంత సెవెంటీ సెవెన్ అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ లెవ్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజర్ టు సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఫోర్ జాస్ ఎంత సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ జాస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మన ఆన్సర్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గరగా ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజర్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ సో మనకు ఇక్కడ అడిగింది ఆరోగ్య క్రమం చిన్న విలువ నుంచి పెద్ద విలువకి చిన్న విలువ ఏంటమ్మా సెవెంటీన్ బై ట్వంటీ టూ అంటే మనం ఫస్ట్ అనేది సెవెంటీన్ బై ట్వంటీ టూ ఉండాలి ఫస్ట్ వాల్యూ
సెవెన్ ఫ్యాక్టర్లు అంటే వాల్యూ తెలుసుకుందాం మనకు ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ ఫ్యాక్టర్లు అంటే టూనే అంటే దీంట్లో హాఫ్ అంటే ఎంత వస్తుంది అండి టూ ఫైవ్ టూ జీరో వస్తుంది టూ ఫైవ్ టూ జీరో సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ నన్ ఆఫ్ దీస్ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అండి సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సో టూ ఫ్యాక్టర్లు అంటే టూ త్రీ ఫ్యాక్టర్లు అంటే సిక్స్ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్లు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్లు అంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫ్యాక్టర్లు అంటే సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫ్యాక్టర్లు అంటే ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో బై టూ దట్ ఈస్ టూ ఫైవ్ టూ జీరో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ కెన్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫీసెస్ బి అరేంజ్డ్ సో హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ అమ్మ సెవెన్ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ దట్ ఈస్ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ని లెటర్ ఈజ్ రిపీటింగ్ ఎస్ వన్ లెటర్ ఈజ్ రిపీటింగ్ ఎఫ్ ఎఫ్ కమ్స్ ట్వైస్ రెండు సార్లు ఎఫ్ అనే లెటర్ వచ్చిందండి సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇప్పుడే మనం చేసినాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో కూడా సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎంత అండి టూ ఫైవ్ టూ జీరో ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ బాక్స్ కంటైన్స్ ఫోర్ రెడ్ బాల్స్ ఫైవ్ గ్రీన్ బాల్స్ అండ్ సిక్స్ వైట్ బాల్స్ ఏ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ద బాక్స్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద బాల్ డ్రాన్ ఈజ్ ఐదర్ రెడ్ ఆర్ గ్రీన్ ఒక పెట్టెల నాలుగు ఎరుపు బంతులు ఐదు ఆకుపచ్చ బంతులు మరియు ఆరు తెల్లని బంతులు ఉంటాయి బాక్స్ నుండి ఒక బంతి అదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేయబడింది అయితే ఆ ఎంపిక చేసిన బంతి ఎరుపు లేదా ఆకుపచ్చ రంగు అయ్యే అయ్యే దానికి సంభావత ఎంత అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని బా ఎన్ని బంతులు ఉన్నాయమ్మా మొత్తం ఎన్ని బంతులు ఉన్నాయి సో పదిహేను బంతులు ఉన్నాయి నాలుగు ఐదు తొమ్మిది తొమ్మిది ఆరు పదిహేను అంటే మొత్తం పదిహేను బంతుల్లో మనం ఒక బంతిని తీస్తున్నాం అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ సి వన్ మొత్తం పదిహేను బంతులు ఉంటే ఒక బంతిని తీస్తున్నాం ఎన్ని వేసులో తీస్తామంటే ఫిఫ్టీన్ సి వన్ వేసులో తీస్తాం ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ మనకు ఫేవరబుల్ కేస్ ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ తీసే బంతి ఎరుపు బంతి లేదా ఆకుపచ్చ ఆకు ఆకుపచ్చ కావాలి సో రెడ్ ఆర్ గ్రీన్ కావాలి సో అసలు ఎన్ని రెడ్స్ ఉన్నాయమ్మా ఫోర్ రెడ్స్ ఉన్నాయి నాకు వస్తే రెడ్ రావాలి అంటే ఫోర్లో నుంచి ఒకటి రావాలి రెడ్ వస్తే ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓఆర్ఆర్ లేదా లేదా వచ్చినప్పుడు ప్లస్ తీసుకోవాలమ్మా లేదా వచ్చినప్పుడు ప్లస్ తీసుకోవాలి మరియు వచ్చినప్పుడు ఇంటూ తీసుకోవాలి సో ఆకుపచ్చ ఎన్ని ఆకుపచ్చలు ఉన్నాయమ్మా ఐదు ఉన్నాయి గ్రీన్ బాల్స్ ఐదు ఉన్నాయి ఫైవ్ సి వన్ సో ఫోర్ సి వన్ అంటే ఫోర్ ఫైవ్ సి వన్ అంటే ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ సో నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ అండి సో మనకు త్రీ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ త్రీ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఎస్ ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ మనీస్ కెన్ టైప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ అండ్ రానా కెన్ టైప్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ ఇన్ హౌ మెనీ మినిట్స్ దే కెన్ టైప్ టుగెదర్ సో త్రీ సిక్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ మనీస్ పది నిమిషాల్లో ఐదు వందల పదహారు సో రానా పది నిమిషాల్లో నాలుగు వందల పదాలు టైప్ చేయగలరు సో వారు కలిసి ఇద్దరు కలిసి సో మూడు వేల ఆరు వందల పదాలను ఎన్ని నిమిషాల్లో టైప్ చేయగలరు మనీస్ స్పీడ్కి చూస్తే పది నిమిషాల్లో ఐదు వందలు అంటే నిమిషానికి యాభై నిమిషానికి సో మనీ స్పీడ్ యాభై మనీ స్పీడ్ ఎంతమ్మా యాభై అంతే కదా పది నిమిషాల్లో ఐదు వందలు అంటే నిమిషానికి యాభై కదా ఎస్ అదేవిధంగా రానా స్పీడ్ గిన్ చూస్తే పది నిమిషాల్లో నాలుగు వందలు అంటే పది నిమిషాల్లో నాలుగు వందలు అంటే రానా స్పీడ్ ఎంత అవుద్దామా ఫార్టీ అవుద్ది నిమిషానికి ఫార్టీ ఒక్క నిమిషానికి నలభై ఇద్దరు కలిసి అన్నాడు అంటే మొత్తం మూడు వేల ఆరు వందలు పదాలు ఉన్నాయి ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు కలిసి అంటే మనీస్ యొక్క స్పీడ్ ఏమో ఫిఫ్టీ రానా స్పీడ్ ఏమో ఫార్టీ ఇద్దరు కలిపితే నైంటీ ఇద్దరు కలిపితే ఎంతమ్మా నైంటీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై నైంటీ నైన్ టేబుల్లో థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఎవరు ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫార్టీ సో ఇట్ విల్ టేక్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఏ మ్యాన్ వర్క్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఏ డే ఫర్ ద ఫస్ట్ టూ డేస్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ పర్ ఏ డే ఫర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ బట్ డిడ్ నాట్ వర్క్ ఆన్ ద సిక్స్త్ డే అతను సిక్స్త్ డే ఇటువంటి వర్క్ కూడా చేయలేదు దెన్ ఆన్ ద యావరేజ్ హౌ మచ్ డిడ్ హీ వర్క్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సిక్స్ డేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సిక్స్ డేస్ అన్నాడు అండి ఓకేనమ్మా సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఫస్ట్ సిక్స్ డేస్ యావరేజ్ అడుగుతున్నాడు సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫస్ట్ సిక్స్ డేస్ యావరేజ్ అమ్మా ఒక వ్యక్తి మొదటి రెండు రోజులు రోజుకు పద్నాలుగు గంటలు పనిచేశాడు తర
ట్వెల్వ్ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సార్ సిక్స్టీ సో ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి సరిపోయింది ఒకవేళ ఉంటే అది మిస్టేక్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆరు రోజుల ఆరు రోజు పని చేయలేదు కానీ ఆరు రోజుల్లో సగటు అంటున్నాడు ఓకేనమ్మా ఆ రోజు జీరోగా తీసుకోవాలి మనం సో ఫైనల్ ఎవరు ఆన్సర్ ఇవ్వటమ్మా ఆప్షన్ సి ఏ కంప్లీట్స్ ఏ వర్క్ ఇన్ టెన్ డేస్ వైల్ బి అండ్ సి ట్వెల్వ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఏబిసి టుగెదర్ సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏ అనే వాడు ఒక్కడే పది రోజుల్లో ఒక పని చేయగలడు సో బి అనే వాడు పన్నెండు రోజుల్లో చేయగలడు సి అనే వాడు పదిహేను రోజుల్లో చేయగలడు ముగ్గురు కలిసి అన్నాడు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొత్తం టోటల్ వర్క్ ఎంత ఉందో ఫైండ్అవుట్ చేయాలి టోటల్ వర్క్ ఈజ్ వాట్ సిక్స్టీ టెన్ టేబుల్లో సిక్స్ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ టేబుల్లో ఫైవ్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ టేబుల్లో ఫోర్ టైమ్స్ ముగ్గురు కలిసి అన్నాడు సో ముగ్గురు కలిసి రోజుకి ఎంత చేయగలరమ్మా ముగ్గురు కలిసి సో ఫిఫ్టీన్ చేయగలరు ముగ్గురు కలిసి ఎంత చేయగలరంటే ఫిఫ్టీన్ చేయగలరు టోటల్ ఎంత అమ్మా సిక్స్టీ టోటల్ ఎంత సిక్స్టీ సో సిక్స్టీ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఫోర్ డేస్ ఇట్ విల్ టేక్ హౌ మెనీ డేస్ అమ్మా ఫోర్ డేస్ నాలుగు రోజుల్లో చేయగలరు ట్యాప్ ఏ బి అండ్ సి ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఏ వాటర్ ట్యాంక్ అండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ ఫార్టీ టూ లీటర్స్ పర్ అవర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లీటర్స్ పర్ అవర్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ లీటర్స్ పర్ అవర్ రెస్పెక్టివ్లీ ట్యాప్ ఏ అండ్ ట్యాప్ బి ఫిల్ ద ట్యాంక్ వైల్ ట్యాప్ సి ఎంటీస్ ద ట్యాంక్ ఇఫ్ ఆల్ ద త్రీ ట్యాప్స్ ఆర్ ఓపెన్ సైమల్టానియస్లీ ద ట్యాంక్ గెట్స్ కంప్లీట్లీ ఫిల్ దప్ ఇన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ ఏబిసి అనే ట్యాప్లు వాటర్ ట్యాంక్కి అనుసాధి అనుసంధానించాలని పడినాయి మరియు నీటి ప్రవాహం రేటు వరుసగా నలభై రెండు లీటర్లు పర్ గంట యాభై ఆరు లీటర్లు పర్ గంట నలభై ఎనిమిది లీటర్లు పర్ గంట వాడి యొక్క స్పీడ్స్ ఇచ్చినాడు ట్యాప్ ఏ మరియు ట్యాప్ బిలు ట్యాంక్ని నింపుతాయి ట్యాప్ సిని సో ట్యా ట్యాప్ సి అనేది ట్యాంక్ని ఖాళీ చేస్తుంది మూడు ట్యాపులు ఒకేసారి తెరిస్తే పదహారు గంటలు ట్యాంక్ పూర్తిగా నిండిపోతుంది అయితే ట్యాంక్ సామర్థ్యం ఎంత ట్యాంక్కి సామర్థ్యం ఎంత ఒకసారి చూడమ్మా మొదటి రెండేమో నింపేవి మొదటి రెండేమో నింపేవి మూడోది ఒకటే ఖాళీ చేసేది మూడోది ఒకటే ఖాళీ చేసేది ఒక గంట చూద్దాం ఫస్ట్ గంటకి ఎన్ని వస్తున్నాయో చూద్దాం అలా మనకు మొత్తం పదహారు గంటలు పట్టింది వన్ అవర్లో ఎన్ని లీటర్స్ వస్తున్నాయో చూద్దాం మొదటి రెండు ఫిల్లింగ్ కాబట్టి ప్లస్ తీసుకున్నాను ఫార్టీ టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే నైంటీ ఎయిట్ అంటే నైంటీ ఎయిట్ లీటర్స్ వస్తున్నాయి ట్యాంక్లోకి ఎన్ని లీటర్స్ పోతున్నాయి ఫార్టీ ఎయిట్ లీటర్స్ పోతున్నాయి నైంటీ ఎయిట్ వస్తున్నాయి ఫార్టీ ఎయిట్ పోతున్నాయి అంటే ట్యాంక్లో ఎన్ని లీటర్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఉంటాయి అంటే వన్ అవర్కి వన్ అవర్కి ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఉంటాయి నైంటీ ఎయిట్ వచ్చి ఫార్టీ ఎయిట్ పోతున్నాయి అంటే ఫిఫ్టీ ఉన్నట్టేగా వన్ అవర్కి ఫిఫ్టీ లీటర్స్ వస్తున్నాయి అలా ఎన్ని అవర్స్ పట్టిందంట సిక్స్టీన్ అవర్స్ పట్టిందంట అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అంటే ఎంతమ్మా ఎయిట్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ అంటే ట్యాంక్ యొక్క కెపాసిటీ ఎనిమిది వందల లీటర్లు ఏ అండ్ బి గెట్ టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ ఫర్ ఏ జాబ్ ఏ అలోన్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎయిట్ డేస్ బి అలోన్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సి దే ఫినిష్ ద వర్క్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ ఫైన్ ద షేర్ ఆఫ్ సి ఏ మరియు బిలకు ఒక పని చేయడానికి సో ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఇవ్వబడింది ఏ ఒక్కడే దీన్ని ఎనిమిది రోజుల్లో చేయగలడు బి మాత్రమే అయితే పన్నెండు రోజుల్లో చేయగలడు సి సహాయంతో వారు నాలుగు రోజుల్లో పని పూర్తి చేస్తారు అయితే సి వాటర్ కనుగొనండి ఇప్పుడు ఏకి ఎంత వచ్చిందో చూద్దామమ్మా ఏ వాటర్ ఎంత కనుక్కుందాం ఫస్ట్ ఏ ఒక్కడైతే ఎనిమిది రోజుల్లో చేయగలడు కదా జాగ్రత్తగా చూడండి ఏ ఒక్కడైతే ఎయిట్ డేస్లో చేయగలడు వాడు సి సహాయంతో నాలుగు రోజుల్లో చేశాడు అంటే నాలుగు రోజులు ఏ ఇన్వాల్వ్ అయినట్టేగా ఏ ఒక్కడైతే ఎనిమిది రోజుల్లో చేయగలడు ఏ ఒక్కడైతే ఎనిమిది రోజుల్లో చేయగలడు ఒక రోజులు ఎంత చేస్తాడు ఏ వన్ బై ఎయిత్ వర్క్ చేస్తాడు వన్ బై ఎయిత్ ఒకటి బై ఎనిమిదో వంతు అలా సి సహాయంతో ఎన్ని రోజులు చేశాడు నాలుగు రోజులు చేశాడు అంటే నాలుగు రోజులు ఏ అనేవాడు పనిలో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టే కదా అంటే ఒక రోజు చేస్తే వన్ బై ఎయిట్ అమ్మా నాలుగు రోజులు చేశారు కాబట్టి ఫోర్ బై ఎయిత్ వరకు ఏ చేసినట్టే ఏ ఫోర్ బై ఎయిత్ వర్క్ చేశాడంటే హాఫ్ పని చేసినట్టేగా అంటే ఎంత పని చేస్తే అన్ని డబ్బులు కదా మరి హాఫ్ వర్క్ చేశాడంటే హాఫ్ మనీ వస్తాయిగా హాఫ్ పని చేశారంటే హాఫ్ మనీ వస్తాయిగా అంటే టూ ఫోర్ టూ ఫోర్లో హాఫ్ అంటే ఎంతమ్మా టూ ఫోర్ టూ ఫోర్లో హాఫ్ అంటే ఎంత వన్ టూ వన్ టూ అంటే సగం అని ఏకి వచ్చేసాయి ఇక బి విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక్కడైతే పన్నెండు రోజుల్లో చేయగలడు ఒక్కడైతే పన్నెండు రోజుల్లో చేయగలడు
ద లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రైన్ ఈజ్ హౌ మచ్ సమాన పడవ గల రెండు రైళ్ళు ఒకే దిశలో నలభై ఆరు కిలోమీటర్ పర్ గంట ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ గంట సమాంతర పట్టాలపై నడుస్తున్నాయి వేగంగా వెళ్ళే రైలు నెమ్మదిగా వెళ్ళే రైలు ముప్పై ఆరు సెకండ్లో దాడుతుంది అయితే ప్రతి రైలు పొడవు ఎంత రెండు కూడా సమాన పొడవులు అండి ఈక్వల్ లెన్స్ అండి ఈక్వల్ లెన్స్ ఈక్వల్ లెన్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఒక ట్రైన్ లెంత్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను మరొక ట్రైన్ లెంత్ని కూడా ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఒక రైలు మరొక రైలు దాడుతుంది అంటే ఆ రెండు రైళ్ళ పొడవే దూరం అవుతుంది ఒక రైలు మరొక రైలు దాడుతుంది అంటే ఆ రెండు రైళ్ళ పొడవులు మొత్తమే దూరం అవుతుంది దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరము డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ కానీ ఇక్కడ సో వేగం ప్లేస్లో సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి స్పీడ్ ప్లేస్లో రిలేటివ్ స్పీడ్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే టూ ట్రైన్స్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ ఎట్ ఏ టైమ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ కూడా ఏ డైరెక్షను సేమ్ డైరెక్షను ఒకే దిశ అంటే ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ తీసుకోవాలి సో ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది అండి టెన్ వస్తుంది ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అంటే టెన్ వస్తుంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఇది స్పీడ్ అండి ఇది స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ దిస్ ఈజ్ స్పీడ్ స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్ థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ కదా సో ఎయిటీన్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మ టూ టైమ్స్ సో టూ టూ గెట్ క్యాన్సల్ దే ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాటమ్మ ఎక్స్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం రైలు పడు ప్రతి రైలు పడు కూడా యాభై మీటర్లే కాబట్టి సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ కార్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఎ సర్టన్ టైమ్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ వుడ్ ఏ ట్రక్ కవర్ ఎట్ అన్ యావరేజ్ స్పీడ్ విచ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లెస్ దాన్ ద ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ ఇన్ టైమ్ విచ్ ఈస్ సెవెన్ అవర్స్ మోర్ దాన్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద కార్ ఒక కారు యాభై ఐదు వందల ఇరవై ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో గంటకు అరవై ఆరు కిలోమీటర్ల వేగంతో చేరుకుంటుంది ఒకవేళ కార్ తీసుకున్న సమయము కార్ తీసుకున్న సమయం కంటే ఏడు గంటలు ఎక్కువ ట్రక్ ఎక్కువ తీసుకుంటే అదేవిధంగా ట్రక్ యొక్క వేగము సగటు వేగము గంటకి ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు తక్కువగా ఉన్నట్లయితే అక్కడ తక్కువ తక్కువ సగటు వేగంతో అంటే కారు వేగం కన్నా ట్రక్ వేగము ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ గంట అనేది తక్కువ అది తక్కువ అనేది అక్కడ మిస్ అయిందమ్మా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ లెస్ అని సో వేగంతో ఒక ట్రక్ ఎంత దూరం వెళ్తుంది ఒక ట్రక్ ఎంత దూరం వెళ్తుంది ఒకసారి చూడండమ్మా మీరు సో ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్లని సిక్స్టీ సిక్స్ పర్ అవర్ అండి సిక్స్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ సో సిక్స్టీ సిక్స్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఎందుకంటే ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది సిక్స్ టేబుల్లో ఎయిట్ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ వస్తుంది కానీ త్రీ టైమ్స్ అంటే మనకు పాసిబుల్ ఉండదు కాబట్టి ఎయిట్ టైమ్స్ తీసుకుంటున్నాను సిక్స్టీ సిక్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ అంటే మనకి ఎయిట్ అవర్స్ టైం పడుతుంది మనం కారులో వెళ్ళే మాటే మనకి ఎయిట్ అవర్స్ టైం పడుతుంది ఓకేనమ్మా ట్రక్ కారు కన్నా ఒక ఏడు గంటలు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంది ట్రక్ కారు కన్నా ఒక ఏడు గంటలకు సమయం ఎక్కువ తీసుకుంది అంటే మొత్తం ఎన్ని అవర్స్ తీసుకున్నట్టమ్మా మొత్తం ట్రక్ ఎన్ని అవర్స్ ట్రావెల్ చేసినట్టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసినట్టు ట్రక్ మొత్తం ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసినట్టు సో ఇక్కడ ఎగిన మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ట్రక్ యొక్క వేగము కారు వేగం కన్నా ఒక ట్వంటీ ఫోర్ తక్కువ సో ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ లెస్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ ట్వంటీ ఫోర్ తక్కువ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ కార్ ఉంది కాబట్టి ఒక ట్వంటీ టూ తక్కువ అంటే ఏంటమ్మా ఫిఫ్ ఒక ట్వంటీ టూ తక్కువ అంటే మనకి ఎంత వస్తుందండి ట్వంటీ ఫోర్ తక్కువ అంటే ఫార్టీ టూ వస్తుంది అంటే ట్రక్ యొక్క వేగం ఫార్టీ టూ ట్రక్ యొక్క సమయము ప్రయాణించినటువంటి సమయం ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ టైమ్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ టూ సార్ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ థర్టీ అంటే ట్రక్ ఎంత దూరం వెళ్తుంది అంటే సిక్స్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది టూ కార్స్ ఏంటి బి స్టార్ట్ సైమల్టానియస్లీ ఫ్రమ్ టూ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదో దే అరైవ్ అట్ దర్ డెస్టినేషన్స్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ సిక్స్ అవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ ఏ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ బీ రెండు కార్లు ఏ మరియు బీలు రె
a man can row a certain distance against the stream in six hours. However, he would take two hours less time to cover the same distance with the so current. If the speed of the current is two kilometer per hour, then what is the rowing speed in still water? Oka manse aru gantal pravaha ani ki vetre kenga kondo ro melta du. Aitha tanu pravaha dislo adhe dura na adhik manchana ani ki rondi gantal takku samayanti iskunta du. Pravaha vegam gantal ki rondi kilometer laite nichel nitla tanu vegam enta. Osa chunna ma ikar manko dura mane di same ani duram tarastham duram tarastham ka vati vegamu into kalamu. Yego vaki yego vaki ante b minus c yego vaki ante b minus c c anti chunna namma pravaha vegam two each nado b minus c so, yang gua kira entah entah sahaja yang berlaku nanti, orang manusia arah gantan lalu, perawahan kita beteri kengga, beteri kengga ante yang gua kira nanti. So, b minus two into six hours, b minus two ane di, yang gua kira wegamu, six hours ane di, yang gua kira kalamu, wegamu into kalamu dua ramu. So, yang gua kira entah itu dua ramu tuh do, digu gua kira entah dua ramu tuh di. Upstream distance will be equal to downstream distance. Downstream distance ante ante, downstream speed into downstream time. Downstream speed, digu gua kira वेगम दिगु को वेगम वाले b plus c b plus c c वैल्यू यानी चुना नम्बर मानो को two ही चुना डो इन्तु ये नवर्स पटिन दिगु की ये गुवो की ये नवर्स ऐसा पटिन दो दाने का ना two hours तक्कु पटिन दे आधे का चिपिन दे रोंडे घंटा तक्कु तक्कु समय पटिन दे अंडर रोंडे घंटा तक्कु समय मंटे नाले घंटा समय पटना डो करा six into b six b four into b four b six b four b difference अंतर मां two b six b four b difference अंतर मां two b six two जा संता twelve two four जा संता 8, 8 plus 12, 20, 2B is equal to 20, then B is equal to how much? 10. அப்படு, நிச்சல் நிடில்லும் மன்சியைக்கு வேகமும் so 10. இவர் answer will be option A. Summer spends 52% of his monthly salary on a household expenditure and 23% is on miscellaneous expenditure. If he is left with 4,500 rupees, what is his monthly salary? So, ஒக்சாரிகின் மிச் சூச்தே நம்மா, समर्थन नल नलवार जीतन लो या बारे उनके चातम इंटी कर्चुल को इरवे मोड़ चातम इतरे कर्चुल के डम अत्तो व्यंत कर्चु पेटे रहने सेवेंटी फाइव परसेंट कर्चु पेटे आरो इंगे सेवेंटी फाइव परसेंट कर्चु पेटे फिफ्टी टू ट्वेंटी थ्री सेवेंटी फाइव परसेंट कर्चु पेटे यंता आधा चास्ता डो यंता सेव जास्ता डो ट्वेंटी हंड्रेड पर्सेंट अंत एन थौज युवर आंसर इज वाट आपशन डी चूडम्मा सी फाइव पर्सेंट खर्चपे इंक रिमेन ट्वेंटी फाइव पर्सेंट उवी फाइव पर्सेंट वाल्यू देन की फोर थौज फाइव हंड्रेड की ईक्वल ट्वेंटी फाइव पर्सेंट वाल्यू फोर थौज फाइव हंड्रेड की ईक्वल अत जीतमेंट हंड्रेड पर्सेज हंड्रेड पर्सेंट एंत सो ट्वेंटी फाइव फोर टाइम्स अम्मा ट्वेंटी फाइव फोर टाइम्स हंड्रेड सो फोर टाइम्स आफ फोर थौज फाइव हंड्रेड सो टू टाइम्स आफ फोर थौज फाइव हंड्रेड नई थौज नई थौज टू टाइम्स एन थौज So your answer will be what? 18,000. Your answer will be what? 18,000. Option D will be the right answer. In a class, 20% of the students failed, 60% of the students secured average marks and the remaining students scored above the average marks. How many students are there in the class? So, we have to say that the students failed. 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 ओके ऐसे तारे के तो कदले ऐंतबंद होना रो ये रवैये सेतम मंदन होना रो असल टोटल ऐंतबंद तेले दिखा दा आरवैये सेतम मंदन होना रो टोटल ऐंतबंद होना रो तेले दिखा दा मिगल वाला होना रो असल टोटल ऐंतबंद तेले दिखा दा इकर वैल्यू तेले दो सेतम लो तेल्स का नहीं वैल्यू तेले दो अंधे of the remaining amount, he spent 60% on education. Now he is with 2700. So what is the amount he given to? So he gave to his wife. So what are you going to do? Kumar is going to be the first time to do it. He is going to be the first time to do it. He is going to be the first time to do it. Now he is going to be the first time to do it. So what are you going to do? He is going to be the first time to do it. मनी यंत्र नहीं थे लेतु, नहीं ना हंड्रेड रुपीस अनुकूल था ना, ये हंड्रेड रुपीस लो बारी के अंतिम चारों वन्टे नलबाई सातवें चारों, सो वंदलो नलबाई सातवें टेंथ में नलबाई, वंदलो नलबाई सातवें टेंथ नलबाई, नलबाई तीसरे से टेंथ में आरबाई, अंडे बारी के अंतिम चारों वन्टे वाइफ के अंतिम � 
టూ టైమ్స్ హాఫ్ చేయాలి కదా సిక్స్టీన్ హాఫ్ చేస్తే ఎంత థర్టీ థర్టీన్ హాఫ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ థర్టీన్ హాఫ్ చేస్తే ఎంతమా ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ తీసేస్తే ఎంత ఉంటుంది మనక ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ తీసేస్తే ఎంత ఉంటుందండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది మళ్ళీ మిగిలిన మొత్తంలో అరవై శాతం విద్య కోసం ఖర్చు పెట్టాడు అరవై శాతం అంటే అరవై శాతం అంటే ఎంతమ్మా సో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే నైన్ సో నైన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ తీసేస్తే ఇంకెంత ఉంటుందమ్మా ఎయిటీన్ ఉంటుంది ఇది మిగిలింది మిగిలింది సో ఒకసారికి మీరు చూస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అండి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత నైన్ నైన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ అయిపోతుందమ్మా ఇంకెంత ఉంటుందని ఎయిటీన్ ఉంటుంది సో అతని వద్ద అంటే ఆ అరవై శాతం కూడా ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత అతని వద్ద ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సో ఎయిటీన్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా ఎయిటీన్ వన్ సాస్ ఎయిటీన్ రిమైండర్ ఈజ్ నైంటీ సో ఎయిటీన్ ఫైవ్ సాస్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ పోతుందండి ఎయిటీన్ వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ సో మనకు కావాల్సింది అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి మొత్తం మనీ కాదు అతను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే భార్యకి ఎంత ఇచ్చున్నారని భార్యకి ఎంత ఇచ్చారమ్మా నలభై భాగాలు ఇచ్చాడు అంటే ఫార్టీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ సో ఫార్టీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఎంతమ్మా సిక్స్ థౌజండ్ వాడు మొత్తం అడిగుంటే ఏం చేసావని హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ చేసేవాడిని సో అడిగింది ఓన్లీ భార్యకి ఎంత ఇచ్చున్నారని భార్యకి ఎంత ఇచ్చున్నారంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ ఎలక్షన్ బిట్వీన్ టూ క్యాండిడేట్స్ వన్ క్యాండిడేట్ గాట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఓట్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఓట్స్ వర్ ఇన్వాలిడ్ ఇఫ్ ద టోటల్ ఓట్స్ వర్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ అదర్ క్యాండిడేట్ గాట్ అంటే లూజింగ్ క్యాండిడేట్ గాట్ ఇద్దరు అభ్యర్థుల మధ్య జరిగినటువంటి కళాశాల ఎన్నికల్లో ఒక అభ్యర్థి మొత్తం చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లలో యాభై ఐదు శాతం పొందాడు పదిహేను శాతం ఓట్లు చెల్లలేదు మొత్తం ఓట్లు పదిహేను వేల రెండు వందలు గిన ఉన్నట్లయితే సో ఇతర అభ్యర్థికి వచ్చినటువంటి చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్ల సంఖ్య ఎంత అసలు పదిహేను వేల రెండు వందల్లో ఒకసారి మీరు చూస్తే పదిహేను వేల రెండు వందల్లో పదిహేను శాతం ఓట్లు చెల్లలేదు ఆ పదిహేను శాతం తీసేద్దాం ఎందుకంటే ఓట్ల లెక్కింపు జరిగేటప్పుడు కౌంటింగ్ అప్పుడు చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు మాత్రమే లెక్కిస్తారు సో వ్యాలిడ్ ఓట్స్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ అప్పుడు ఎంత అవుద్దామా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఎయిటీ అంటే టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సో టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ తిని తీసేస్తే మీరు ఒకసారి మీరు తీసేస్తే టూ థౌజండ్ తీసేస్తే ఎంతమ్మా టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ తీసేయండి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ తీసేస్తే థర్టీన్ థౌసండ్ ద రిమైనింగ్ విల్ బి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ ఈ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీలో విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి ఎన్ని వచ్చాయమ్మా విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేయండి అంటే విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తే రిమైనింగ్ ఎవరికి వస్తాయి లూజింగ్ క్యాండిడేట్కే కదా రిమైనింగ్ లూజింగ్ క్యాండిడేట్కి ఏదో వచ్చేది రిమైనింగ్ అంటే ఎంతమ్మా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రిమైనింగ్ అంటే ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనమ్మా అంటే దీంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కావాలండి మనకి ఇప్పుడు సో అమ్మా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సింపుల్గా నైన్ బై ట్వంటీ అని రాయచ్చు కదా నైన్ బై ట్వంటీ కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ట్వంటీ లైక్ దట్ నైన్ బై ట్వంటీ సో నైన్ బై ట్వంటీ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ సో జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ పెద్దమ్మా సిక్స్ హౌ మెనీ టైమ్స్ అమ్మా సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ టైమ్స్ అంటే ఒకసారి మీరు చూస్తే నైన్తో సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ అండి నైన్ సిక్స్ ఆర్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే మన ఆన్సర్ ఫోర్తో ఎండ్ అవ్వాలి సో ఒకసారి గిని చూస్తే ఫోర్తో ఎండ్ ఆప్షన్ ఏముందో చూద్దామమ్మా ఫోర్తో ఎండ్ అవ్వాలి మన ఆన్సర్ అలా ఫోర్తో ఎండ్ ఆప్షన్ ఒకటే ఉందండి ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సో అలా ఫీ క్లియర్ అండి సో ఇవర్ ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ డి అంటే ఓడిపోయినటువంటి అభ్యర్థికి వచ్చినటువంటి చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు ఐదు వేల ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు రీతా ఇన్వెస్టెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ సునీల్ సునీల్ ఇన్వెస్టెడ్ థర్టీ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ అభినవ్ హూ ఇన్వెస్టెడ్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద అమౌంట్ దట్ రీతా ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ ద టోటల్
సెవెంటీన్ రెండు సార్లు హాఫ్ చేయాలి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ హాఫ్ చేస్తే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అప్పుడు అభినవ్ ఎంతమ్మా రేటా రేటా ఎంతమ్మా రేటా వచ్చేసరికి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రేటా వచ్చేసరికి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో అడిగింది ఎవరి మధ్య రేషియో అండి ఇక్కడ అడిగింది ఎవరి మధ్య రేషియో రేటా టు ఆల్ ఆల్ రేటా టు ఆల్ రేటా సునీల్ అండ్ అభినవ్ సో రేటా ఎంతమ్మా ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ముగ్గురు కలిస్తే ఎంత అవుతుందండి ముగ్గురు కలిస్తే వన్ సెవెంటీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ టేబుల్లో పోతుందండి సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా టెన్కి ఫోర్ ఉంటాయి ఎయిటీలో థర్టీ టూ ఉంటాయి ఒక త్రీ థర్టీ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ టూ ఫిఫ్టీలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి దానికి పైన ఇంకెన్ని ఉన్నాయమ్మా త్రీ అంటే వన్ ఆర్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఈస్ టు వన్ ఆర్ త్రీ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాటమ్మా థర్టీ ఫైవ్ ఈస్ టు వన్ ఆర్ త్రీ ఆప్షన్ డి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ వినయ్ సోల్డ్ టూ వెహికల్స్ ఫర్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ఈచ్ ఇఫ్ హీస్ గెయిన్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ లాస్ ఇస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ ద సెకండ్ వన్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఇన్ ద హోల్ ట్రాన్సాక్షన్ వినయ్ రెండు వాహనాలను ఒక్కొక్కటి నలభై ఆరు వేలు చెప్పిన అమ్మాడు అతను మొదటి దానిపై పశ్చాత్తం లాభపడి మరొక దానిపై పశ్చాత్తం నష్టపోతే ఈ లావాదేవీలో అతనికి లాభమా లేదా నష్టమా అయితే ఎంత శాతం సో మీకు అంతకుముందు కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పున్నానండి రెండు వస్తువుల అమ్మకపు వెలలు సమానమైతే ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ టూ ఆర్టికల్స్ ఆర్ సేమ్ వన్ ఆర్టికల్ ఈస్ సోల్డెడ్ ఎక్స్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే ఒక ఆర్టికల్ని ఎక్స్ శాతం లాభానికి మరొక వస్తువుని ఎక్స్ శాతం నష్టానికి అమ్మితే మొత్తం మీద మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వంద శాతం నష్టం వస్తుందని చెప్పున్నాను మీకు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వంద శాతం నష్టం వస్తుందని చెప్పున్నాను ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో టెన్ ఇచ్చినానండి టెన్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ అంటే వన్ పర్సంటేజ్ వన్ పర్సంటేజ్ లాస్ అండి ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఎ కార్పెంటర్ బాట్ ఎన్ ఓల్డ్ టేబుల్ ఎట్ ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ అండ్ స్పెండ్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆన్ రిపేరింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు మేక్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ దెన్ వాట్ పర్సంటేజ్ షుడ్ బి యాడెడ్ ఇన్ ద పర్చేస్ ప్రైస్ పర్చేజ్ ప్రైస్ అన్నారండి దీన్ని అండర్లైన్ చేయండి అమ్మా కాస్ట్ ప్రైస్ కాదు పర్చేజ్ ప్రైస్ ఒక వడ్రంగి పాత బల్లాన్ని నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు పెట్టి కొని దానికి ఇరవై శాతం మరామతుల కోసం ఖర్చు చేశాడు నూట నలభై నాలుగు రూపాయలు లాభం పొందాలి అంటే కొనుగోలు ధరకు అన్నాడు మొత్తం కొనుగోలు ధర అనలే కొనుగోలు ధరకు ఎంత శాతం జోడించాలి కొనుగోలు ధర వేరు మొత్తం కాస్ట్ ప్రైస్ వేరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనమ్మా అసలు ఎంత కొన్నాడు అతను ఎంత కొన్నాడు అంటే నాలుగు వందల ఎనభై ఎంత కొన్నాడు అంటే నాలుగు వందల ఎనభై దీనికోసం ఇరవై శాతం మరామతుల కోసం ఖర్చు పెట్టాడు మరామతుల కోసం ఖర్చు పెట్టినవి రిపేరింగ్ ఛార్జెస్ ఎప్పుడు కూడా కొన్న వల్ల కలుపుతాం అంటే ఎంతమ్మా తొంభై ఆరు తొంభై ఆరు కలిపితే ఎంత అవుతుందండి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఈ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఏంటంటే టోటల్ సిపి అంటే మొత్తం కొన్న విలువ ఇది మొత్తం అతను ఖర్చు పెట్టింది దీని మీద నూట నలభై నాలుగు రూపాయలు లాభం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ప్రాఫిట్ అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి సో సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఎంత అవుతుందమ్మా సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొన్న ధరకి ఎంత జోడిస్తే కొన్న ధరకి కొన్న ధరతో పోలుస్తున్నాడు మొత్తం కొన్న ధరతో పోల్చలేదు జనరల్గా ఆ మాట మెన్షన్ చేయకపోతే మనం జనరల్గా ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కానీ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఆ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ మీద మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనమ్మా అంటే ఫోర్ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీకి అమ్ముతున్నాడు అంటే టూ ఫార్టీ లాభానికి అమ్ముతున్నాడు కదా అంటే టూ ఫార్టీ దేని మీద అమ్మా ఫోర్ ఎయిటీ మీద సో టూ ఫార్టీ బై ఫోర్ ఎయిటీ అంటే వన్ బై టూ కదా సో వన్ బై టూ అంటే హౌ మచ్ పర్సన్ అమ్మా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ నందు పర్చేజ్ ఏ మొబైల్ ఫోన్ అండ్ గాట్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫ్రమ్ ద డీలర్ హీ సోల్డ్ దట్ మొబైల్ ఫోన్ ఎట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆన్ హీస్ పర్చేజ్ ప్రైస్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫోన్ నందు మొబైల్ ఫోన్ని కొనుగోలు చేశాడు మరియు డీలర్ నుండి ఐదు శాతం తగ్గింపును పొందాడు అతను తన కొనుగోలు ధరపై పది శాతం లాభంతో ఆ
అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందండి వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఎంత అవుతుందమ్మా వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ సెల్లింగ్ ప్రైస్ని మొబైల్ ఫోన్ యొక్క వాస్తవ ధరపై ఈయన లెక్కించినట్లయితే ఓకేనమ్మా యాక్చువల్ ప్రైస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ కదా అంటే యాక్చువల్ ప్రైస్తో కానీ కంపేర్ చేసినట్లయితే ప్రాఫిట్ అని అంటున్నాడు యాక్చువల్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ మీరు సేల్ చేసింది వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత వస్తుందమ్మా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ కంపెనీ పేస్ ఏ రెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఫర్ అ హాఫ్ ఇస్ పేస్ టూ ఇయర్స్ ఓనర్ బట్ ఇఫ్ ద కంపెనీ పేస్ ద యానువల్ రెంట్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ద ఓనర్ గ్యూస్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ ద టోటల్ యానువల్ రెంట్ వాట్ ఈస్ ద యానువల్ అమౌంట్ దట్ ఎ కంపెనీ పేస్ టు ద ఓనర్ సో ఆఫ్టర్ ద డిస్కౌంట్ ఒక కంపెనీ ఒక వ్యక్తి యొక్క స్థలాన్ని వాడుకున్నందుకు అద్దె ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల నుంచి చెల్లిస్తుంది ఈ నెలకి సో అయితే కంపెనీ ఏడాది మొత్తం మీన చూడమ్మా పర్ మంత్ అండి ఇది సో వాడుకున్నందుకు అద్దె పర్ మంత్ ఇది ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు పర్ మంత్కి ఇది ఒక నెలకి సో ఒక నెలకి చెల్లిస్తుంది ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అయితే కంపెనీ ఏడాది ప్రారంభంలో వార్షిక అద్దె చెల్లిస్తే యజమాని మొత్తం వార్షిక అద్దెపై ఐదు శాతం తగ్గింపిస్తాడు డిస్కౌంట్ తర్వాత కంపెనీ యజమానికి చెల్లించేటువంటి వార్షిక మొత్తం ఎంత అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మంత్ మంత్ పే చేసేదానికన్నా ఒక ఇయర్ మొత్తం రెంట్ మీరు స్టార్టింగ్లోనే పే చేస్తే ఓనర్ ఏమంటున్నాడంటే మాకు మంత్ మంత్ కాదు నుగిన ఆ కమింగ్ ఇయర్ రెంట్ అంతా ఒకన స్టార్టింగ్లోనే పే చేస్తే ఆ ఇయర్ మొత్తం మీద మీరు ఎంతైతే పే చేస్తున్నారో దాంట్లో మీకు ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్సెషన్ ఇస్తా అంటున్నాడు డిస్కౌంట్ ఇస్తా అంటున్నాడు ఒక మంత్కే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే వన్ ఇయర్కి ఎంత ఉంటుంది యాన్యువల్ రెంట్ ఎంత ఉంటుంది ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కదా అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఎంతమ్మా త్రీ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఎంత త్రీ ల్యాక్స్ ఈ త్రీ ల్యాక్స్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు సో ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ డిస్కౌంట్ అంటే మీరు ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనమ్మా టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ఒక మంత్కి ఇరవై ఐదు వేలు అంటే పన్నెండు నెలలకు వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే త్రీ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఆ త్రీ ల్యాక్స్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్సెషన్ ఇస్తున్నాడు వన్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ థౌసండ్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇఫ్ యూ డిరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫ్రమ్ త్రీ ల్యాక్స్ దట్ ఈస్ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో మిస్టర్ అండ్ మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ సుష్మా లెంట్ అవుట్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ త్రీ థౌసండ్ అండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్రయాణం అండ్ సమ్ అదర్ అమౌంట్ అట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఇఫ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ షీ రిసీవ్డ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ యాజ్ ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ సో వాట్ అమౌంట్ షీ లెంట్ అట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రయాణం శ్రీమతి సుష్మా మూడు వేల రూపాయల నాలుగు శాతం వద్ద మరియు ఐదు శాతం వద్ద ఇంకా కొంత ఇతర మొత్తం ఉంచింది ఏడాది చివరిలో ఆమెకు నూట ముప్పై ఐదు రూపాయలు మొత్తం వడ్డీగా వచ్చింది ఆమె ఐదు శాతం వద్ద ఎంత మొత్తం ఉంచింది సో ఒకసారి మీరు చూడండమ్మా మూడు వేల రూపాయలు నాలుగు శాతం వద్ద అంట అంటే మూడు వేల రూపాయల మీద నాలుగు శాతం అంటే ఎంతమ్మా మూడు వేల రూపాయల మీద నాలుగు శాతం అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ రూపీస్ సో ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ త్రీ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ అంటే మొదటి దాంట్లో మనకు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చింది ఓవరాల్గా ఎంత వచ్చిందో మనకు వన్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ వచ్చింది అంటే ఓవరాల్గా వన్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ స్కీమ్లోనే మనకు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ స్కీమ్లో ఎయిటీన్ రూపీస్ వచ్చి ఉండాలి కదా ఫస్ట్ స్కీమ్లోనే మనకు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్ స్కీమ్లోనే రెండు స్కీముల మీద మొత్తం కలిపి వన్ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చింది అంటే రిమైనింగ్ ఎయిటీన్ రూపీస్ రెండో స్కీమ్లో వచ్చి ఉంటుంది కదా రెండో స్కీమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత ఎయిటీన్ అయితే మనకు కావాల్సిన రెండో స్కీమ్లో ఎంత ప్రిన్సిపల్ మనం డిపాజిట్ చేసాము ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత సో ఫైవ్ టేబుల్ హండ్రెడ్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా ట్వంటీ టైమ్స్ పోతుంది మరి ట్వంటీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ అంటే సో ట్వంటీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ అంటే ఎంతమ్మా త్రీ సిక్స్టీ ట్వంటీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ అంటే ఎంతమ్మా త్రీ
ट्वेल्व एनी टाइम समर्ट ट्वेल्व फोर जार फार्टी एट ट्वेल्व फोर जार एंत फार्टी एट रिमैंडर एंत टू टू बै ट्वेल्व अंत वन बै सिक्स अंत वन बै सिक्स ताफ द इयर फोर वन बै सिक्स ताफ द इयर अंत वन बै सिक्स ताफ द इयर वन बै सिक्स ताफ द इयर अंत इयर ट्व मंथ्स उठाई कदा वन बै सिक्स ताफ द इयर अंत टू मंथ्स कदा अंत यवर आंसर विल बट फोर इयर्स फोर इयर्स टू मंथ्स सो आपशन बी विल द रईट आंसर आपशन बी विल द रईट आंसर सो अश्मित इनवेस्ट एंड अमौंट आफ् नईन फाइव थ्री फाइव एट द रेट आफ फोर पर्सेंट प्रयाणम टू अब टोटल अमौंट आफ वन वन फोर फोर टू आ सिंपल इंट्रस्ट आफ्टर सर्टन पीरियड फर् हाउ मेनी इयर्स डिड शी इनवेस्ट द अमौंट टू अब द टोटल सम अस्मित तुम वेल ईद मुफ्ई ईद रूपये नाग शात चुप निर्दिष्ट कल तरह साधारण वीडी तो पदको वे नाग नाब रूम रूपये मोता पे आम मोता एन संवस असल नईन फाइव थ्री फाइव अमौंट इच्छा नाग संवस तरह अमौंट इच्छा एंतम्मा लवन थौज फोर फारटी टू सो आफर आ भेदमे इंट्रस्ट कदा इंट्रस्ट एंत चूँ सारी नईन थौज फाइव हड्रेड इधर नईन थौज फाइव हड्रेड सोसार चूस्ते नम्मा नईन थौज फाइव हड्रेड उड़ा लेकिन नईन थौज फोर हड्रेड तीस इकड़ वन वन फोर उ अटे नई फोर की वन वन फोर की डिफर एंतम्मा नई फोर की वन वन फोर की लेकिन दीं दीं दी सप्राक्टी चूँ वन वन फोर नई फाइव तीस वन वन फोर नई फाइव तीस नई फोर तीस ट्वेंटी वन एक्सट्रा नई अटे नई नई हड्रेड नैक्स्ट फारटी टू थर्ट फाइव तीस सैवन अटे नई सैवन नई नाट स सो ई नई नाट सारी चूस्ते एन इयर्स एंत शात प्रकार अभी नाग शात प्रकार ओके नम्मा असल नई नाट सारी चूस्ते नई थौज फाइव थर्टी फाइव एंत शातमो चूदा नई नाट सैवन अने नईन फाइव थ्री फाइव एंत शातमारी चूस्ते क्लीयर का चूस्त नई टेबल्लो फाइव टेम्स अंत नई फाइव सैवन टेबल्लो फाइव टेम्स अंटे थर्ट फाइव अंत एग्जाक्ट वन बै फाइव कदा अटे वन बै फाइव अंत एंतम ट्वेंटी पर्सेंट कदा वन बै फाइव अंटे फ्राक्षन टेबल चपाँ ट्वेंटी पर्सेंट कदा का ट्वेंटी पर्सेंट आंसर का ट्वेंटी पर्सेंट मोतम वडी रेट मोतम वडी रेट टोटल रेट आफ् इंट्रस्ट टोटल रेट आफ् इंट्रस्ट इज ट्वेंटी पर्सेज आर इच्छुना मन को आर एचुना फोर पर्सेंट इच्छुना अंत फोर टेबल्लो ट्वेंटी एनी टाइम्स पैदा फाइव टाइम्स पैदे अंत एन इयर्स अम्मा फाइव इयर्स सो एंत कॉला फाइव इयर्स आपशन सी विल द रेट आंसर एन अमौंट एट द रेट आफ फाइव पर्सेंट प्रयाणम बिकम्स सो टेन रूपी मोर एट कांपौंड इंट्रस्ट दैन दट आफ द सिंपल इंट्रस्ट आफ्टर टू इयर्स क्यालक्युलेट द प्रिंसपल ईद शातम चुपना को मत रूम संवस तरह साधारण वडी कटे चक्र वी पद रूपये एक्वे असल कहीं असल तेदम्मा असल वूपाय संवसरा ईद शातम रूम संवस साधारण वडी एंत टेन पर्सेंट हो वन इयर की फाइव पर्सेज टू इयर्स की टेन पर्सेज टेन पर्सेज आफ हड्रेड अंटे टेन अंत साधारण वी टेन रूपी अब का चक्र वी एंत सो चक्र वी फाइव पर्सेज आफ हड्रेड फाइव इप्ड सैकंड इयर एंत फाइव प्लस फाइव पर्सेज आफ फाइव फाइव पर्सेज आफ फाइव पाइं टू फाइव अंत चक्र वी टू इयर्स के चक्र वी टू इयर्स के टेन पाइं टू फाइव अब चक्र वी टू इयर्स के टेन पाइं टू फाइव अब अंत भेदमेंत पाइं टू फाइव भेदमेंत पाइं टू फाइव का लख प्रकार भेदमे टेन रूपी सो हाउ मेनी टाइम्स इट गोस एग्जाक्टली दट मेनी टाइम्स इट गोस चूडम्मा पावला टेबल टेन रूप एन टाइम्स पे फार्ट टाइम्स पे अंत टेन रूपी पावला ट्वेंटी फाइव पैसा मन फार्ट उ सो फार्ट इंटू हड्रेड सो फोर थौज अंत असल फोर थौज असल फोर थौज सो इवर आंसर विल बी आपशन सी आपशन सी विल बी द रईट आंसर नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ट द सिंपल इंट्रस्ट एक्यूड आने अमौंट आफ सो नईन थौज एट हंड्रेड एट द एंड आफ थ्री इयर्स इज सन टू सेवन वन टू एट वाट वुड बी द कांपौंड इंट्रस्ट एक्यूड आन द सेम अमौंट एट द सेम रेट आफ् इंट्रस्ट इन द सेम टाइम पीरियड पन्म पन्द्रे वेल एम रूपये मोत जमे साधारण वी मूर्ण संवस मुगि वेल नूट इन रूपये अच्छे अदे मोत अदे रेट तो अदे कल के पोने चक्र वी एंत सो असल तुम थ्री इयर्स सिंपल इंट्रस्ट तस सिंपल इंट्रस्ट अभी एवरी इयर सेमे कदा साधारण वर्डी अभी प्रति संवर सामान उ कदा थ्री टेबल एनी टाइम्स पोतम थ्री ट्वेंटी थ्री टाइम्स सिक्सटी नई सो नैक्स्ट एंत सिक्सट नई अंटे थ्री सैवन जार थ्री सिक्स जार टू थ्री सैवन सिक्स अंत फस्ट इयर इंट्रस्ट अने टू थ्री सैवन सिक्स आू थ्री सैवन सिक्स अने देश इंट्रस्ट अंडी टू थ्री सैवन सिक्स अने देश इंट्रस्ट 
నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ సో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఇంట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో జీరోస్ జీరోస్ క్యాన్సల్ అవుతే వన్ నైంటీ ఎయిట్ టేబుల్ టూ త్రీ నైన్ సిక్స్ అనేది టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ అనేది ఎన్ టైమ్స్ పోతుంది వన్ నైంటీ ఎయిట్ అనేది అప్రాక్సిమేట్గా టూ హండ్రెడ్ కదా టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ అనేది అప్రాక్సిమేట్గా టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా సో టూ హండ్రెడ్ టేబుల్లో టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోతుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ మీరు కావాలంటే ఇది టూ హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువ టూ తక్కువ ఇది టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువ ట్వంటీ ఫోర్ తక్కువ టూ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అలా కూడా చేయొచ్చు అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు మనకు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి త్రీ ఇయర్స్ కావాలి ఫస్ట్ ఇయర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా ఎవరి ఇయర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమే కదా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ ఇయర్కి ఎంత అండి టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ అంటే వన్ ఇయర్కి టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అంతే ఉంటుంది కదా ఎస్ రెండో సంవత్సరం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా సెకండ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ దీని మీద మళ్ళీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుందామండి ఎందుకంటే ఆప్ ఆప్షన్స్ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ చాలా చాలా బిగ్ గ్యాప్ ఉంది మనకు నేను అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకున్నాం టెన్ పర్సెంట్ అంటే టూ థర్టీ టూ థర్టీ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వస్తుందండి ఒక ఫార్టీ సిక్స్ ఒక ఫార్టీ సెవెన్ అనుకున్నాం ఫార్టీ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి టూ థర్టీ సెవెన్కి ఒక ఫార్టీ సెవెన్ ఒక ఫిఫ్టీ యాడ్ చేసుకో టూ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే టూ ఎయిటీ ఫోర్ అప్రాక్సిమేట్గా టూ ఎయిటీ ఫైవ్ తీసుకుందాం అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుందాం ఓకేనమ్మా సో టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ అంటే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో సెవెంటీ ఎయిటీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే వన్ సిక్స్టీ వన్ వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ వన్ అంటే టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ అప్రాక్సిమేట్గా టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ అప్రాక్సిమేట్గా సో మూడో సంవత్సరం వడ్డీ అంటే ఏమవుతుందండి టూ సిక్స్ సిక్స్ వన్ ప్లస్ దీని మీద ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి టెన్ పర్సెంట్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ టూ సో ఫిఫ్టీ టూ అనేది దీనికి యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందమ్మా సో వన్ వన్ ఎయిట్ వస్తుంది వన్ వన్ ఎయిట్ అంటే టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ టూ అప్పుడు టూ సిక్స్టీ సిక్స్కి ఒక థర్టీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఒక ఎయిటీన్ యాడ్ చేస్తే త్రీ వన్ ఎయిట్ అప్రాక్సిమేట్గా ఓకేనా అప్రాక్సిమేట్గా అప్పుడు రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సో టూ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ అంటే సెవెంటీ నైన్ ఎస్ ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇది మొదటి సంవత్సరం చక్రవడ్డీ ఇది రెండో సంవత్సరం చక్రవడ్డీ ఇది మూడో సంవత్సరం చక్రవడ్డీ సో హండ్రెడ్స్ లెక్ థౌజండ్స్ లెక్ అటెండ్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే మన ఆన్సర్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ సెవెంటీ సిక్స్టీ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌసండ్ అంటే మన ఆన్సర్ ఎయిట్ థౌసండ్లో ఉండాలి ఎయిట్ థౌసండ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎయిట్ థౌసండ్లో ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్గా ఎయిట్ థౌసండ్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి యాక్యురేట్గా చేయక్కర్లేదు ఓకేనమ్మా అదే సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో థర్టీ ఫస్ట్ నుంచి అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు అవి పార్ట్ టూ వీడియోలో చెప్దాం సో పార్ట్ వన్ వీడియోలో మనము వన్ టూ థర్టీ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది థర్టీ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు పార్ట్ టూ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆ